Hola a todos amigos de YouTube. Hoy les traigo los resultados y mi review del episodio número 1166 de SmackDown, emitido el 24 de diciembre de 2021, pero el cual fue pregrabado la semana pasada, en el All State Arena de Chicago, Illinois. Un programa bastante entretenido de la marca azul y que dejó buenos enfrentamientos, pese a contar solo con tres encuentros en la cartelera. Aunque es cierto que uno de ellos era un combate gauntlet, el cual involucró varios choques dentro de sí mismo. Comencemos. Para comenzar con el espectáculo, tuvimos una entrevista que le hicieron a Paul Heyman. El ex acompañante de Roman Reigns afirmó que no se arrepiente de lo que dijo la semana pasada y que pese a que el jefe tribal es el mejor campeón universal de todos los tiempos, necesita ser protegido de Brock Lesnar. Tras esto, se le preguntó qué le depararía el futuro, a lo que respondió diciendo que tal vez iría a NXT a empezar de cero, seleccionando otro joven talento pero que su carrera está prácticamente acabada. A continuación, teníamos el combate por el campeonato femenino de la marca azul, entre Charlotte Flair y Tony Storm. La aspirante comenzó dominando los primeros instantes, obligando a la reina a salir del ring en varias ocasiones, hasta que consiguió reaccionar. Ambas competidoras mostraron una buena química y realizaron buenas secuencias, además de contar con una excelente psicología, cuando Charlotte se confió y trató de humillar a Tony abofeteándola, pero Storm lucharía con valentía y se haría con el control del encuentro de nuevo. La retadora puso en problemas a la campeona, aplicando varios suplexes y golpes contundentes en las afueras del ring, aunque Flair continuaba viéndose muy dominante. La hija del 16 veces campeón mundial intentó ganar haciendo trampas, apoyándose en las cuerdas al realizar la cuenta, pero el árbitro lo vio, aunque finalmente esto solo sirvió para prolongar unos segundos el choque, ya que Charlotte retendría su título con un paquetito. Después tendríamos el combate gauntlet entre 12 luchadores, para obtener una oportunidad por el campeonato intercontinental de Shinsuke Nakamura. Ángel Garza y Mansur serían quienes darían comienzo a la acción, en un encuentro que terminó muy rápido pero en el que ambos mostraron el gran talento que tienen. Finalmente, sería el mexicano quien saldría victorioso tras aplicar su movimiento final y a continuación recibiría a Eric como su siguiente oponente. El miembro de Viking Riders dominó a Garza, pero tras un fuerte golpe con el esquinero, Ángel aplicaría de nuevo su devastador movimiento consiguiendo su segunda victoria y recibiendo a Shanky como su siguiente rival. El gigante eliminó rápidamente al mexicano y recibió al otro miembro de los vikingos, Aibar, como el quinto participante del choque, que de nuevo eliminaría en muy poco tiempo a su rival, tras una plancha desde la tercera cuerda, para posteriormente recibir a Seymus, que sería el siguiente en hacer acto de presencia en el combate. En un choque de pesos pesados, el guerrero celta, pese a pasar algunos apuros, consiguió resistir los fuertes impactos de Aibar, para finalmente, tras una buena secuencia, aplicar su Brow Kick y continuar en la lucha, enfrentándose al nuevo miembro del choque, que sería Drew Gulak, el cual sería eliminado en cuestión de segundos tras un segundo zapatazo del Gran Blanco. El siguiente en ingresar sería Cesaro, quien comenzaría de inmediato con la acción ante su excompañero de equipo, en lo que sería uno de los mejores encuentros del combate Gauntlet, del cual saldría victorioso de nuevo el irlandés, tras una distracción de Rich Holland y un nuevo Bro Kick. Ricochet sería la próxima superestrella en participar, ingresando de forma frenética, con un impresionante movimiento aéreo fuera del ring. El guerrero celta comenzó a dar muestras de cansancio tras sus tres combates previos, pero continuó aplicando sus movimientos más característicos. The One and Only se lució una vez más, mostrando todo su arsenal de impresionantes maniobras, y dejando una actuación espectacular. 
Tras varios falsos finales y una nueva interrupción de Holland, Cesaro apareció para atacar al acompañante de Seamus, lo cual distrajo al guerrero celta y permitió a Ricochet eliminarlo con un paquetito. El Gran Blanco aplicó un nuevo Broke Kick para dejar fuera de combate a su anterior rival y Humberto Carrillo entró rápidamente para tratar de sacar ventaja, pero Ricochet eliminaría también al mexicano para dejar paso a Jinder Mahal, a quien eliminó también rápidamente tras un paquetito. Por último, el luchador número 12 que ingresaría al combate sería Sami Zayn. El canadiense tendría una enorme superioridad sobre su rival, debido a que Ricochet había sido muy castigado anteriormente, pero aún así, el ágil luchador continuó dejando movimientos asombrosos ejecutados a la perfección, hasta que finalmente, tras fallar un shooting star press, Sami aplicaría su patada en el esquinero, para salir victorioso de este entretenido combate gauntlet. Por último, en el main event, teníamos la lucha callejera 3 contra 3 de Milagro en la calle 34, que enfrentó al equipo formado por el nuevo día y Drew McIntyre, al equipo de los Usos y Matt Cam Moss, acompañado por Happy Corbin. Pese a ser un encuentro sin descalificación, durante los primeros instantes se respetaron los relevos clásicos, hasta que los Usos y el Nuevo Día intervinieron mientras Corbin y el escocés luchaban en el ring, convirtiendo el choque en un completo caos. Los seis participantes utilizaron todo tipo de armas para castigar a sus rivales, palos de kendo, sillas y árboles de navidad. Todos tuvieron una buena compenetración y entregaron un espectáculo frenético con acción constante, hasta que finalmente, tras una Claymore de McIntyre sobre Moss, los héroes saldrían victoriosos del combate, para terminar la transmisión. Y bueno amigos, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que les haya gustado. Así fue este episodio de SmackDown, un buen programa de la marca azul, que comenzó con esa inesperada noticia del posible retiro de Paul Heyman, continuó con un buen encuentro titular entre Charlotte Flair y Tony Storm, siguió subiendo el nivel con un muy buen choque gauntlet de 12 personas, en el cual hubo luchas muy cortas que con más tiempo podrían haber sido mejores, pero también enfrentamientos muy interesantes, y en el cual Ricochet se lució, demostrando que merece recibir un push. Y por último, un muy buen evento estelar de 3 contra 3, que como siempre suele pasar con estos choques callejeros, son muy entretenidos. Dejen su like si les gustó, en comentarios cualquier opinión que quieran dar, o pregunta que quieran que responda en próximos vídeos, suscríbanse para más contenido, y activen las notificaciones para no perderse ninguno de mis siguientes vídeos. Un saludo y hasta la próxima.